Day is Anzac Day here in Australia. It's a very important day, one of uh, one of the important days here in Australia, and we remember the sacrifice that the people in the military did for the freedom of the world, for the freedom of Australia and New Zealand. Australia and New Zealand, Anzac Day. Lest we forget. In different towns, there are different celebrations. I think because of Corona, um, the celebrations are not as big as before. But we try our best not to forget this day because uh, because of this day those people they sacrifice their lives so we can enjoy our days right now we are enjoying our freedom our peace in, in, in each country because of the sacrifices that the men in uniform did before so even though I'm a Filipino by heart but now I'm Australian citizen, so legally I'm Australian, so. We have to celebrate with them. Be thankful. I am always thankful. Thankful that I'm here, thankful that I'm earning enough for my family. Thankful that I'm enjoying peace, the foods here, the fresh air and everything. So I'm not just thankful for the um, Anzac Day, but for everything. And as an Australian, I think I need to celebrate with all the Australians here. Sino ba naman ako para isnabin ang ganitong mahalagang okasyon para sa mga Australians and New Zealand people? So ngayon, kukunti ang mga nanonood. Pero dati noon, taon-taon, maraming marami ng tao dito nag-aabang. Ngayon, medyo kukunti. Kahit doon sa pinakamunisipyo namin, ito, 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 yan ang pinakamunisipyo ng Wonday. Town hall, that's our town hall. Kukunti yung tao. So talaga nung una, nung una-unang taon po dito, marami. Pero ngayon, konti pa lang. So this is Wundai, people. And remember that I live in a country town, a small town. But this is very tidy town. See? Tidy town. Ito yung park namin. Small park lang siya, pero okay naman. Gusto kong mamit niyo si, si Charlotte. So, this is Charlotte. Ito yung Emmy Bird. Ganito talaga siya kalaki in real. And yung hindi pa siya namamatay. Ganit, ganyan na talaga siya kalaki. Kaso nasagasaan siya ng isang nurse na hindi sinasadya nasagasaan siya. Siya ay ampun ng town na ito, si Charlotte kasi, ano, ayan o, nakalagay sa ano niya. Charlotte, the emu, the emu bird. Into one day, she wandered from the forest and adopted our town. We adopted her too and she is greatly missed. 11th May, 2014. Rest in peace. So, nung 11 ng May, 2014, namatay siya the day before the birthday of my husband at alam nyo ba may istorya kami dito kay Charlotte eh. kasi si Charlotte nan, ano siya nagwa-wonder lang talaga siya dito sa town ng Wunday at hindi, hindi siya kinatatakutan kasi ano siya uh, pet siya ng buong bayan the day the day nang bago siya mamatay nagpunta siya dun sa amin, sa bahay namin tapos pinakain siya ni Greg, pinapakain namin siya ng bread Tapos nakita kami ng ano ng journalist. 
Tapos, inano kami, genaryo kami. So, najaryo si Greg, tsaka ako, dahil kay Charlotte, the Emmy Bird. That, that Emmy Bird. Tapos, nung kinabukasan, namatay siya, parang sa amin niya in-spend yung last day niya. So, very memorable din sa aming mag-asawa itong si Charlotte. Kasi, yung May 12, birthday yan ni Greg. Tapos, May 11 siya namatay. Tapos, the day before she died, nandun siya sa amin. Pinapakain namin siya. Tapos, sumikat pa kami dahil na jaryo kami. Dahil nakita ng journalist na pinapakain namin siya sa labas ng gate namin. Tapos, napicturean kami ng journalist. Tapos, in-interview kami. but daw hindi kami takot? Ayan, laki-laki niyang bird. Ganyan talaga siya kalaki. Yan talaga yung real size niya. Ganyan talaga. So, hindi kami takot sa kanya. Tapos, sabi ng journalist, kung hindi ba kami natatakot. Sabi ko, hindi kasi mabait siya. Ano siya? Tawag ko sa kanya, Big Boss eh, nung time na yon So, sabi niya, anong tawag ko sa kanya? Sabi ko, Big Boss. Kasi tuwing maglalakad ako papunta sa, sa work, tapos, mag-aabang ako ng bus, naglalakad rin siyang kasabay ko. Tuwan-tuwa yung journalist na pinapakain namin siya. Tapos yun, na-jaryo kami dahil kay Charlotte. Tapos kinabukasan, namatay na siya. So, salamat kay Charlotte. Nag-spend siya ng last minute, ng last day niya sa amin. Yan siya si Charlotte. The Emmy Bird. Tapos nung namatay siya, ginawan siya ng ganyan. Statue niya yan. At yung nakasagasa sa kanya, yung nakabangga sa kanya na nurse, ay nagsisisi talaga. Kasi mahal na mahal siya ng taon na to eh. So, nag-stop muna kami ng biking kasi naghihintay kami ng parade ng Anzac. Alas gis magpa-parade. No, I'm live in YouTube. So, be quiet. Be quiet. What time is it? Oh, okay. Just sit that in the trolley and she can run around a bit. Just leave it in there. She can't pull it down. Hi, princess. Yeah. Yeah, you stay but there. You watch if any other dogs come around. Thank you, Mona.